ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குயிஸ் தேர்ட்டீன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த குயிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மீதி இருக்கிற குயிஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் இந்த குயிஸ் தேர்ட்டீன் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இதோட சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மக்காலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி அண்ட் இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டயூரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆன்டி டயூரிட்டிக்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் தான் குயிஸ் தேர்ட்டீனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் அண்ட் இந்த மாதிரி என்ட்ட டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் குயிஸ் வந்து என்ட்ட டோட்டலாக அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஓவரால் ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து இதிலே இருக்கும் இது இல்லாமல் கூட பத்து மார்க் டெஸ்ட் கண்டெக்ட் பண்ணி டோட்டலாக அதாவது ஓவரால் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சி கோஸ் வச்சுருக்கேன் பர்டிகுலராக இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்காக இல்லை அது நீங்கள் ஜென்ரலாக டிஃபார்ம் எக்ஸிட் எக்ஸாம் இல்லை ஜிஃபேட் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வேணும்னு வாங்கி படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க என்ட்ரு வந்து வாங்கிக்கலாம் அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் இங்கே பக்கத்தில் கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை வேணுங்கிறவங்க பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஆன்டாக்சிட்ஸ் ஆர் டேஷ் சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது நம்ம இந்த ஆன்டி அல்சர் ட்ரக்ஸ் கேட்டகரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இல்லை ட்ரக்ஸ் ஃபார் அல்சர் அதில் ஆன்டாசிட்ஸ்னு ஒரு தனி கேட்டகரி இருக்கும் அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து பேசிக்கலி என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்னு கேட்குறாங்க இந்த சாய்ஸஸ் நியூட்ரல் அசிடிக் பேசிக் ஆக்சிடேட்டிவ் ஆன்டாசிட் அப்படின்னா ஆசிடுக்கு அகென்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதனால் ஆசிடுக்கு அகென்ஸ்டாக என்னவாக இருக்கும் பேசிக் ஸோ ஆன்டாசிட்ஸ் ஆர் பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏன்னா அது ஆசிடை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம திருப்புகிற சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால் அது வந்து பேசிக்காக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் அ நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலில் எது வந்து நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் போத் ஏ அண்ட் பி சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இதில் சோடியம் பை கார்பனேட்டுங்கிறது கிடையாது சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டுங்கிறது கிடையாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் நெக்ஸ்ட் சோடியம் பை கார்பனேட் இஸ் அ டேஸ் ஆன்டாசிட் சோடியம் பை கார்பனேட்டு நான் சிஸ்டமிக் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அது என்னவாக இருக்கும் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சிஸ்டமிக் அதாவது ஆன்டாசிட்னு டூ டைப்ஸ் இருக்குது சிஸ்டமிக் நான் சிஸ்டமிக் அப்படின்ட்டு அதில் சிஸ்டமிக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பை கார்பனேட் மட்டும்தான் மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நான் சிஸ்டமிக் தான் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெச் டூ ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஹெச் டூ ரிசப்டார் அப்படின்னா ஹிஸ்டமைன் டூ ரிசப்டார் ஹிஸ்டமைனில் டூ டைப் ஆஃப் ரிசப்டார் இருக்கும் ஹிஸ்டமைன் ஒன் ஹிஸ்டமைன் டூனு ரெண்டு டைப் இருக்கும் அதில் ஹிஸ்டமைன் ஒன் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலராக அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை மீடியேட் பண்ணுறது ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து இந்த அலர்ஜி நமக்கு இந்த ஏற்படுற கோல்டு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் யூஸ் ஆகும் இந்த ஹெச் டூ ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஸ்டமக்கோட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் அதில் இன்னொரு இருக்கிற ஒரு ரிசப்டார் தான் ஹெச் டூ ரிசப்டார் இந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் இது எல்லாமே காமனாக சத்தஸ் வந்து ஒரே மாதிரி முடியும் அதை நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சாய்ஸஸ் ரேபிப்ரசோல் ஒமிப்ரசோல் சைமெட்டடின் ஆம்லோடிஃபைன் இதில் ஆம்லோடிஃபைன் அப்படிங்கிறது என்ன ட்ரக்கு கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர் இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் இந்த ஒமிப்ரசோல் ரேபிப்ரசோல் இதெல்லாம் ப்ரசோன் முடியும் இல்லையா அப்போ என்னது இது ப்ரோட்டான் பம் பெயின் பிட்டார் அப்போது இந்த சைமெட்டினின் அப்படிங்கிற ட்ரக்கு தான் ஒரு ஹெச் டூ ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரக்குக்கும் ஒவ்வொரு சஃபிக்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெச் டூ ரிசப்டாரோட ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து டிடின் அப்படின்னு முடியும் சைமெட் டிடின் ரேனிடின் ரேனிடின்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காமனான ட்ரக்கு ரேனிடின் போட்டிருந்தால் மோஸ்ட்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதனால் இங்கே சைமெட்டினின் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ட்ரக் எல்லாம் கூட நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து டெடின் அப்படின்னு முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு டெவலப்
அந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் இதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஹைட்ரஜன் பொட்டாஷியம் எயிட்டி பேஸ் பம்ப் ஹைட்ரஜன் சோடியம் எயிட்டி பேஸ் பம்ப் ஹைட்ரஜன் பைகார்பனேட் எயிட்டி பேஸ் பம்ப் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு எயிட்டி பேஸ் பம்ப் இதில் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரோட்டானை குறிக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது சாய்ஸில் ஒரு இடத்துல தான் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆன்சர் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை நாலுத்துலேயுமே ஹைட்ரஜன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஹைட்ரஜன் பொட்டாஷியம் எயிட்டி பேஸ் பம்ப் ஸோ ஹைட்ரஜன் கூட பொட்டாஷியம் அது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு பம்ப் தான் ப்ரோட்டான் பம்ப்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது தான் ரைட் ஆன்சர் இந்த ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்னிப்பிட்டார் இந்த பம்ப்பை பிளாக் பண்ணி தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் செக்ரிஷனை கம்மி பண்ணுது நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் லாங் டேர்ம் யூஸ் ஆஃப் ஒமிப்ரசோல் கேன் காஸ் ஒமிப்ரசோல் வந்து ரொம்ப நிறைய நாளுக்கு கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிஃபிஷியன்சி ஏற்படும் அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் விட்டமின் பி சிக்ஸ் டிஃபிஷியன்சி பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி பி நைன் டிஃபிஷியன்சி பி ஒன் டிஃபிஷியன்சி ஸோ ஒமிப்ரசோல் நிறைய எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா விட்டமின் பி டுவெல் ஆகும் அதாவது சைனோகோபாலமின் நம்ம ஆர்பிசியோட மெச்சுரேஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லப்படுற விட்டமின் பி டுவெல் அதோட லெவல் அதோட டிஃபிஷியன்சி வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அல்சர் ப்ரொடெக்டிவ் அதாவது அல்சர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஏஜென்ட் அல்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதோ இல்லை அல்சர் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதோ கிடையாது உருவான அல்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் மெக்னீஷியம் ட்ரைசினிகேட் கார்பன் ஆக்சோலோம் பிரானிடின் சுக்ரால்ஃபேட் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சுக்ரால்ஃபேட் சுக்ரால்ஃபேட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அல்சர் ப்ரொடெக்டிவ் ட்ரக் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் அண்ட் ஆன்டி எமிட்டிக் இங்கே கொடுத்துருக்குற நாலு ட்ரக்கில் எந்த ட்ரக்குக்கு ஆன்டி எமிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதாவது வாமிட்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் பேண்டப்ரோசோல் குளோர் பேலிடோன் டாப்பிராமேட் மெட்டோக்ளோப்ரமைட் இதில் வாமிட்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரக்கு மெட்டோக்ளோப்ரமைடு அப்படிங்கிற ட்ரக் ஸோ இந்த ட்ரக்கு கொடுத்திங்கன்னா வாமிட்டிங் சென்சேஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகும் த ஆன்சர் இஸ் டி நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஆண்டன் செட்ரான் இஸ் அ டேஷ் பிளாக்கர் இதில் ஆண்டன் செட்ரான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்டி வாமிட்டிங் ட்ரக் அதாவது வாமிட்டிங் சென்சேஷனை குறைக்கக்கூடிய ட்ரக் ஸோ இது எந்த ரிசப்டாரும் பிளாக் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஹிஸ்டமைன் ரிசப்டார் டோப்பமைன் செரோட்டானின் புரோஸ்டா கிளாண்டின் ஸோ இதோட சஃபிக்ஸ் பாருங்கள் செட்ரன் செட்ரன்ங்கிறது இதில் எதோட ஒத்து போகுதுன்னு பாருங்கள் செரோட்டானின் அதோட ஒத்து போகும் செரோட்டானின் செட்ரன் ஸோ இது தான் செரோட்டானின் ரிசப்டாரோட பிளாக்கர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இதை வந்து ஒரு காமன் சஃபிக்ஸாக வச்சுக்கோங்க இந்த செட்ரன் முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் அ செரோட்டானின் பிளாக்கர் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் விச் ஆஃப் த பிரைன் ஸ்டெம் சைட் இஸ் த கே சைட் தட் ஹேஸ் கே ரோல் இன் வாமிட்டிங் ரீஃப்ளக்ஸ் பேத்வே ஸோ நம்மளோட வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஏற்படுது இல்லையா அதுக்கு எந்தெந்த பிரைன் ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய எந்த சைட் வந்து வாமிட்டிங் ரீஃப்ளக்ஸை மீடியேட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தென் சாய்ஸஸ் வாமிட்டிங் சென்டர் கீமோ ரிசப்டார் ட்ரிக்கர் ஜோன் மெடுலரி கார்டெக்ஸ் இதில் கீமோ ரிசப்டார் ட்ரிக்கர் ஜோன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிரைனில் நம்ம பிரைன் ஸ்டெம் சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாமிட்டிங் ரீஃப்ளக்ஸ் பேத்வே அது கூட வாமிட்டிங் சென்டர் வந்து அங்கே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளோட பிரைன் ஸ்டெம் சைட்டில் தான் இது ரெண்டுமே இருக்குது இது தான் நம்மளோட வாமிட்டிங் சென்சேஷனை வந்து தூண்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது So, answer is both A and B. Medullary cortex is not there, so that is not the answer. So, answer is both A and B. Next, 12th question. Which drug is useful in motion sickness? Or mountain sickness. If we are in the middle of the body, or if we are in the middle of the body, we have a bad feeling or a feeling and a vomiting sensation. ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து மவுண்டைன் சிக்னஸ் இல்லை மோஷன் சிக்னஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் எந்த ட்ரக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டைஃபைன் ஆக்சிலேட் அட்ரோஃபின் ஹயோசைன் ஹோமோட்ரோஃபின் இதில் எந்த ட்ரக்கு பர்டிகுலராக மோஷன் சிக்னஸாக ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹயோசைன் இந்த நேம் மேபி உங்களுக்கு அன்காமனாக இருக்கலாம் ரொம்ப காமனான நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோப்போலமைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கோப்போலமைன் அப்படிங்கிற ட்ரக்கு இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஹயூசைன் இந்த ட்ரக்கு தான் மோ
இந்த கீமோ தெரப்பி அப்படிங்கிறது இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கப்படுற ட்ரக்ஸ் அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துகிட்டோன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய வாமிட்டிங் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அந்த கீமோ தெரப்பி இன்ட்யூஸ்டு வாமிட்டிங்கை பர்டிகுலராக ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் மார்ஃபின் டெக்ஸா மெத்தசோன் போத் ஏ அண்ட் பி லோரா செப்பம் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் டெக்ஸா மெத்தசோன் அதாவது அந்த ஸ்டீராய்ட் ஸ்டீராய்ட் ட்ரக்கு தான் கீமோ தெரப்பி இன்ட்யூஸ்டு வாமிட்டிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெச் ஒன் ரிசப்டார் பிளாக்கர் முன்னாடி ஹெச் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர் பார்த்தோம் இப்போது ஹிஸ்டமைன் ஒன் ரிசப்டார் பிளாக்கர் அதாவது இது அலர்ஜியை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஜாய்ஸஸ் ப்ரோக்ளோர் பெராசின் குளோர் ப்ரோமாசின் சைக்ளசின் தயோரிடசின் எல்லாமே பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் முடியுது ஆனால் இதில் மூணு ட்ரக்கு பிலாங்ஸ் டு ஒன் அதர் கேட்டகிரி அது என்ன கேட்டகிரி அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ளோர் பெராசின் குளோர் ப்ரோமாசின் தயோரிடசின் இதெல்லாம் பிலாங்ஸ் டு ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் கேட்டகிரி இந்த மூணு கேட்டகிரியும் ஏ பி அண்ட் டி மூணாவதாக இருக்கிற சைக்ளிசின் அப்படிங்கிற ட்ரக்கு மட்டும் ஹிஸ்டமின் டிசப்டாரை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக் அதாவது இது வந்து அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ட்ரக் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ டேஷ் பர்கேட்டிவ் இங்கே கொடுத்துருக்க ட்ரக்ஸில் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் சாரி இங்கே கொடுத்துருக்க சாய்ஸில் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து எந்த சாய்ஸ்க்கு பொருந்தும் அதாவது இது நாலுமே வந்து கேட்டகிரி லேக்ஸாட்டிவில் வர நாலு கேட்டகிரி இது பல்க் லேக்ஸாட்டிவ் சாஃப்ட்னர் ஸ்டிமுலன் பர்கேட்டிவ் ஆஸ்மாட்டிக் பர்கேட்டிவ் இதில் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது எந்த கேட்டகிரியோட ட்ரக் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பர்கேட்டிவ் அதாவது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஆஸ்மாட்டிக் பர்கேட்டிவ் கேட்டகிரிக்கு கீழே வரும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட இப்போதைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பல்க் லெக்ஸாட்டிவ் இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி வரைக்கும் பார்க்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் மேபி பார்ட் த்ரீயில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த பார்ட் ஒன் ஆஃப் குவிஸ் தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்